dear students today we are starting with a new module that is dividend decision and we are discussing the meaning different types and important dates related to dividend decision we know dividend is the share of profit and retained earnings that a company pays out to its shareholders so dividend is the amount of profit distributed by a company to the shareholders with regard to dividend one data is that first dividend payment was done by dutch east india company in the year 1800 then dividend decision is one of the crucial decision made by the finance manager related to the pay out to shareholders because a financial manager will be confused with whether the amount of profit made it is to be given as dividend or whether it is to be retained for the purpose of using in the business so he will be in a confused manner so this is a crucial decision at the same time the management must ensure that value of stock does not get adversely affected due to the less or no dividend pay out to the shareholders oru baadu dividend kodukano vendi ennalla confusion undu at the same time dividend koranju kenjal it should not affect the value of share these are the things which make the dividend decision very important and crucial you just look at the picture there are two alternatives for a financial manager that is giving dividend giving retained retained as endana retained earnings used as a retained earnings le labo undai kenjal adu dividend ay shareholders nu kodukano retained earnings ay business il thanne ubhayogikano ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് ആക്ച്വലി ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഏരിയ ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ഓർ റിഗുലർ ഡിവിഡൻഡ് ഫൈനൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ Like regularly a company will make payment of dividend at the end of the financial year after the final accounts are prepared and we have calculated the profit or loss then we will make payment of dividend so it is paid at end so the final dividend or regular dividend is the dividend paid at the end of the accounting period that is it is the dividend paid annually second one is interim dividend interim dividend we know ഒരു ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെ ക്വാർട്ടർലി ഹാഫ് ഇയർലി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്സ് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റുകൾ ഡേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഓർ വിത്തിൻ ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഇയർ അല്ലെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അല്ല വിത്തിൻ ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിന് ഇടക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ഹാഫ് ഇയർലി ക്വാർട്ടർലി എക്സെട്രാ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ബോണസ് ഷെയർ dividend paid in the form of shares the next one is script dividend so the first one is cash dividend the second one is stock dividend stock dividend is paid in the form of shares we will call it as bonus share and the third one is script dividend script dividend is the dividend paid in the form of promissory notes pettanu cash kodukkan illengil sadharana case il loan notes gal issue cheyarund company gal അതായത് തൽക്കാലം അത് ലോണായി പരിഗണിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോമിസറി നോട്ടുകളായി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് മറ്റൊരു മീനിങ് ഉള്ളത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് അതർ കമ്പനീസ് സ്വന്തം ഷെയേഴ്സ് അല്ലാതെ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ് ലിമിറ്റഡിന് സ്വന്തം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ തന്നെ ഷെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നല്ല പകരം സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് അതേസമയം എക്സ്
മറ്റൊരു എ ബി സി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ ഷെയർ എക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ദെൻ ബോണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബോണ്ട് ഓർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് ലിക്വിഡേറ്റ് ഡിവിഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കമ്പനി റിട്ടേൺസ് ദ ഒറിജിനൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആസ് ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്ന ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ആയി തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സൈൻ ഓഫ് ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡുകൾ ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഫോമുകൾ പറയുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഷെയർ സ്പ്ലിറ്റ് ഷെയർ പ്ലിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയർസ് ത്രൂ ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഷെയർ വാല്യൂ ഷെയർ വാല്യൂവിൽ റിഡക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയുടെ പത്ത് ഷെയറുകളായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് ഷെയറായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സോ വി ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയേഴ്സ് ബൈ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഷെയർ വാല്യൂ ആസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഷെയേഴ്സ് അഫോർഡബിൾ ടു സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്കൊക്കെ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ വാങ്ങാം സോ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഷെയേഴ്സ് അഫോർഡബിൾ ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടേമാണ് റിവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ആ റിവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഷെയേഴ്സ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഷെയർ വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺവേർട്ടിങ് ടെൻ ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ കൺവേർട്ടിങ് ഫൈവ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ദിസ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫോൾ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഫ് ദർ ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ പത്ത് രൂപയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു എക്സെട്രാ ഓക്കെ ഈ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വി വിൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് അനദർ ടേം ഈസ് സ്റ്റോക്ക് റീപർച്ചേസ് സ്റ്റോക്ക് റീപർച്ചേസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫോം ഓഫ് ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് സ്റ്റോക്ക് റീപർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റീപർച്ചേസിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയേഴ്സ് ബൈ എ കമ്പനി ടു ഗീവ് ദ സർപ്ലസ് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ലാഭം ഉണ്ടായാൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ പത്ത് അഞ്ച് ഷെയേഴ്സുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് ഷെയർ തിരിച്ചു വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ തിരിച്ചു വാങ്ങുക അറ്റ് എ ഹയർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഇറ്റ് മേ ബി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗിവിങ് ഡിവിഡൻസ് അല്ലേ ഇഫ് വി ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഡിവിഡൻസ് ദെൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹാസ് ടു പേ ടാക്സ് ഓൺ ഡിവിഡൻസ് but if it is given as a share then he has to give uh, tax only on the capital gain at the time of sale of the share okay ee oru reethiyilana nammal stock repurchase nalladu upayogikkunnathu the next valare important aaya kore date gal undu with regard to dividend decision we have to consider different dates related to dividend decision declaration date ex dividend date ഇൻ ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഓർ കം ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ദെൻ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഡേറ്റുകളുണ്ട് ശരിക്കും ആക്ച്വലി നാലെണ്ണമാണ് വരിക എക്സുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദീസ് ഡേറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് ആസ് ദ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അനൗൺസസ് declares and approves the payment of dividends dividend payment uh, announce cheyna declare cheyna approve cheyna date neyana nammal declaration
കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റാണ് ഒന്നാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേബിൾ ഓൺ ഡിസംബർ ഫോർട്ടീൻ ഡിസംബർ പതിനാലിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ കൊടുക്കാവുന്ന ഡിസംബർ പതിനാലിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൺ റെക്കോർഡ് ആസ് ഓൺ നവംബർ തേർട്ടി നവംബർ തേർട്ടിയിൽ റെക്കോർഡിലുള്ള റെക്കോർഡ് മീൻസ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺസ് ഹൂസ് നെയിം ഈസ് ദർ ഇൻ ദി റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് വിനോ ഷെയർസ് ആർ ബീങ് ഹാൻഡിൽഡ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ സോ നമ്മൾ അല്ലേ ഒരാൾ ഷെയർ വാങ്ങുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡിന് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് ഫർ ആസ് ദ കമ്പനി ഈസ് കൺസേൺഡ് ടു വിച്ച് പേഴ്സൺ ദ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ആർക്കാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു ഷെയർ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഈസ് വെദർ ഹിസ് നെയിം ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇൻ ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിത്ത് ദ കമ്പനി ഓൺ ദ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് കമ്പനി ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നാണ് നവംബർ തേർട്ടി നവംബർ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡേറ്റ് വെക്കുന്നത് അന്ന് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ ആർക്കൊക്കെ പേരുണ്ട് അവരുടെ ആ ആളുകൾക്കാണ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക സോ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് മീൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നതാണ് അതായത് ദ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ദാറ്റ് എ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാതെ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇന്ന ഡേറ്റ് തൊട്ട് പിന്നീട് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റിനെയാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റിനെയാണ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് സെറ്റ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി അല്ല സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഇത് മൂന്നാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞില്ല so the ex dividend date is not set by the company the ex dividend date is set by the stock exchange where the company stock is traded pagaram company ede stock ede stock exchange il aano trade cheynad aa stock exchange gal aanu ee date ee oru ex dividend date set cheyga ex dividend date typically occurs up to 3 days before the record date സാധാരണ കേസിൽ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വരെയാണ് സാധാരണ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവുക എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അതായത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് അല്ല നോക്കുക പകരം എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ പേര് എവിടെ എത്തില്ല കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ എത്തില്ല കാരണം ഇൻ എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ദർ ഇസ് എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പീരീഡ് അല്ലേ പല സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളും സാധാരണ ടി പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ടി പ്ലസ് ടു ടി പ്ലസ് വൺ ടി പ്ലസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരിക ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റ് പ്ലസ് ടു ഡേയ്സ് ഈ രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ പേര് എങ്ങോട്ടെത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൽ ഞാൻ ഷെയർ വാങ്ങിയാൽ എനിക്ക് എന്തെയില്ല ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൽ എൻ്റെ പേരല്ല രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു രണ്ട് ദിവസം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല ആ ആ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൽ എൻ്റെ പേരെടുത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഫോർ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് നവംബർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് നവംബർ ട്വൻറ്റി നയനിന് എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു വിച്ച് ഈസ് വൺ ഡേ ബിഫോർ ദ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആൻ എസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഇൻവെസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ബി ഓൺ ദ കമ്പനീസ് ബുക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിസീവ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റിൽ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ പേരുണ്ടാവണം കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ പേരുണ്ടാവണം ഈ ഡേറ്റിനെയാണ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുക ദ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഈസ് കോമൺലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബൈ ദ കമ്പനി റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക കമ്പനിയാണ് ആൻഡ് ദ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ബൈ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഈസ് ഏർലിയർ ദാൻ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് അല്ലേ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഈ മുമ്പുള്ള ഡേറ്റാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പീരീഡ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ്സ് ഓൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പീരീഡ് ടി പ്ലസ് ടു ടി പ്ലസ് വൺ ടി പ്ലസ് ത്രീ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഫോർ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് നവംബർ ട്വൻറ്റി നയൻ വൈൽ ദ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ഈസ് നവംബർ തേർട്ടി ഓക്കെ ദൻ എ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസർ ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഓൺ നവംബർ ട്വൻറ്റി നയൻ നവംബർ ട്വൻറ്റി നയനിൽ ഒരാൾ ഷെയർ വാങ്ങിയത് കൂട്ടുക That is the ex dividend date. It should not be entitled to dividend because the trade would settle on December 1, past the record date. Now, we have T plus 2 in the settlement. We have the number 29, no, the record date is the number 30. At the same time, we have the number 29 in the settlement. പ്ലസ് രണ്ട് ദിവസം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ മുപ്പത് ഡിസംബർ ഒന്ന് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് അയാളുടെ പേര് എവിടെ വരികയുള്ളൂ രജിസ്റ്ററിൽ വരികയുള്ളൂ ആ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അയാളുടെ പേര് വരാം എ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസർ ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ നവംബർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ഒരാൾ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നവംബർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വാങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ദ ഡേ ബിഫോർ ദ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഹി വിൽ ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഡിവിഡൻ ബിക്കോസ് ദ ട്രേഡ് വുഡ് സെറ്റിൽ ഓൺ നവംബർ തേർട്ടി ഇരുപത്തെട്ടിന് വാങ്ങിയ രണ്ട് ദിവസം കൂടി സെറ്റിൽ ചെയ്ത നവംബർ മുപ്പതിന് സെറ്റിൽ ചെയ്യും സോ ദ ഇൻവെസ്റ്റർ വുഡ് ബി ഓൺ കമ്പനീസ് ബുക്സ് ഓൺ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് വി നോ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഡിവിഡൻ ഈസ് പേഡ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ്സ് മേ ബി ഐദർ മെയിൽഡ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്കലി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ അല്ലേ സാധാരണ ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകിൽ ചെക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലായിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഡിവിഡൻ പേബിൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ഡിസംബർ ഫോർട്ടീൻ ഓൺ ഡിസംബർ ഫോർട്ടീൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബിഫോർ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് വുഡ് റിസീവ് ഡിവിഡൻ അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് ഡിവിഡൻറ്റിന് മുമ്പ് വാങ്ങിയ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും എന്ത് കിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ദൻ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഇൻ ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് രണ്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് യൂഷ്വലി സെറ്റ് വൺ ബിസിനസ് ഡേ ബിഫോർ റെക്കോർഡ് ഡേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിന് മുമ്പുള്ള ഡേറ്റാണ് ഇഫ് യു പർച്ചേസ് എ സ്റ്റോക്ക് ഓൺ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ യു വിൽ നോട്ട് റിസീവ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഡേറ്റിനോ ശേഷമോ നമ്മൾ ഷെയർ വാങ്ങിയാൽ അടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് ദ സെല്ലർ ഗെറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇഫ് യു പർച്ചേസ് ദ ഷെയർ ബിഫോർ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് മുമ്പാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ആ ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഇൻവോൾസ് ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ബയർ ഗെറ്റ്സ് ഷെയർ അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഡിവിഡൻ ഷെയർ വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന പീരീഡിനെയാണ് ഇൻ ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഇൻ ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ എക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സ